の夢はね、スケールでかいんですけど、ジャムの100周年をやりたいんですよ。もう作ってますよ。すごい夢やな、はい。天国とかあるかわかんないですけど、あればそこからこう、うわー、下手くそやなとか言いながら、<笑><笑>そんなんもうなんか楽しみで、死んだ後の楽しみで撮っとこうかなと思ってます。はい、なるほどな。せっかくバーに来てるから、はい、飲みながらね。待ってました。はい。はい。ちょっと柔らかくしてね、もっと面白い話を。早く乾杯したい。<笑>はい。ありがとうございます。ますいただきます。いただきます。いやあかんで一気飲みしたらおかわりくださいおかわりください一気飲みしたらあかんでえぇーまさおかわりくださいちゃんと喋れるちょっと濃いめでお願いします<笑>ハイボール美味しいなハイボールうまいなとりあえず一杯目はちょっともうグッと行きたかったんですよ喉乾いてたんで場所もまたいいですからねなんか場所大事やな、ね、やっぱり場所大事やで場所大事飲みたがるよなここに来て飲まへんから嘘やもんなそうですねここは普段はもうちょっとね暗めでいい雰囲気でマコスさんおもろい話うわーってしてくれてさ、うんうん、いいですよいいですよいいわほんま酒大好きはい知ってます<笑>ありがとうございますはい2杯目じゃあ、はい、頑張もうもう何が好きなお酒はあー基本的に何でも好きですけど1杯目のビールが一番好きですねうん冷えてるキリンラガーが好きですラガーが好きなんや、はい、そっから焼酎か、うん、ウイスキーかクラブでは結構あのウォッカとかジン飲みますへえそうなん俺もめちゃくちゃウイスキーのイメージだけどあでもウイスキー好きですね俺はもうめちゃくちゃビール派、はい、最近クラフトビールが流行ってるけど事務所の近くに「神風」っていう、はい、おいい名前ですねなんかそうそうそう、うん、20種類いつも生が置いてるここがあるんだけど連れてってください今度おう行こう行こう、はい、変わったビールも飲んでみたいなと思っておいしいのよおすすめあれば教えてくださいもうおすすめだらけヒロ君の中で俺ってどういう存在なんかなみたいなそれはやっぱり原田さんは最初エンジェルダストブレイカーズのマシン原田っていう何やったらね僕ね4時ですよって原田さんが回ってたでしょあれもう家で見てましたもん僕大好きやったから中学生ぐらいなんてそうやったと思いますもうヤンキーやったけど4時ですよだみたいがために4時には家かツレンチで見てたんですよはい、えー、ようこそいらっしゃいました、はいえー、そちらからお名前とお年聞いてください、えー、マシーン20歳です3人出てきはってぐるり回ってる、うん、それがだから最初の原田さんですよおおいつバーンウイスケッタでおいみたいなすっげえなみたいなマジかそれ見てんねや、はい、リアルタイムで,、はいはい、そうですだってビデオとかないもんなそうですそうです,うですあれを見てましただから嬉しいわありがとう<笑>パワームーバーとしてはすごいって思う、うんうん、でも僕、まあ、原田さんっていう人を見た時に、うん、やっぱ思ったのは最初はやっぱダンサーとして見てたから、うん、衝突もするし若干嫌いなとこも正直ありましたわ、うん、いやいやかる、うん、分かります、うん、分かると思います態度に出てたと思いますめちゃくちゃ出てたし、うん、出てました、うん、お前らから見たら俺はスタイルオーブをひいきにしてるみたいに思ってたみたいな節があってめっちゃ思ってましたねせやろ<笑>あいつら原田さんに気に入られてるからってお前デライトでお前賞もらいやがってって正直思ってましたいやいやそういうふうに言ってますよって噂も聞いてたからバンバン言うてましたもん今でこそなんか SNS とかあるけど当時そんなないじゃないですか,、うん、かためらわず言う声やったんで、うん、思ったことは何でも言う別に俺そういうつもりでスタイルオブと付き合ってるわけでもないし花井が俺の生徒でほんでエンジェルズブレイカーズにも入れたしまあうまかったから可愛がってたけど別にだからといってスタイルオブを勝たせるみたいな気持ちも,もあそれはもちろんねそれはもちろん分かります、うん、そんな卑怯な人じゃないから、うん、それは分かるんですけど今思えば自分の実力がなかったんやと思うけど、うん、そこを認めずに原田さんに文句もいっぱい言うたし、うん、ベイサイドの扉も蹴ったし、うん、ショー入ってんからとりあえずステージ上がってやーって原田さんに言われて言ったな<笑>、ね、2位とか3位の時にもう帰ろうとしたから,、ねね、たからステージ降りて外で帰り道追っかけていって言われましたから上がってくるの、うん、その時やっぱ僕はダンサー目線ですごく原田さんのことを見てて、うん、でまあ衝突もしてたけど、うん、で原田さんが第一線退き張って、うん、僕めっちゃ見人間見るんですけど、うんその時に初めてマシーン原田という人をちゃんと見た気がしてあれこの人すごいんちゃうかと思って<笑>ちょっとこっから褒めますけどなってるよ<笑>いや何がすごいってやっぱニューヨークとかロサンゼルスとかにボーン飛んでってそこでダンサー連れてきたでしょあれってできます
普通に考えてまあしかも誰もやってないような時代やったからなましてあの時代って日本になんかちょっと小馬鹿にされてますやん,ん日本のイベントそんなダサいんちゃうみたいな誰が行くかみたいなまあめっちゃ言われたよですよね実際って、うん、だってお金で釣ってきて、うんうんあれしたわけじゃなくてそんな原田さんも大金持ちやったから、ね、全然違うよだってなん,んな,もんなんで来てくれたか言うたらやっぱ気持ち伝えたんやろうなと思ったら、うん、実際こうやって一歩引いた時に、うん、じゃあお前あれできるかって言われたら無理気づいてる人は気づいてるかもしれんけど若い子は多分そこまだ気づいてないやろうなってだから僕は原田さんが僕より年上やし僕より早う死ぬと思うけど死んだらどっかに銅像立てってもええんちゃん原田さんがこのコロナで、うんアドヒップ大打撃受けた時あるじゃないですか、うんうんうん、であの時に僕ねタナボンとよう喋っとったんですよ、うんうん、大丈夫、うん、アドヒップ大丈夫いやちょっと厳しいっす、うん、でその時の原田さんの言動や行動をタナボン伝えで聞いてて、うんうんうん、わ負けたって思ったんですよね<笑>それめちゃくちゃ弱気やったねいや弱気は弱気やったかもしれんけどありがとうございますええー、アドヒップ代表を取締役社長を務めております、えー、タナボンですちょっと待ってタナボンはいはいはいはいその前にちょっとはいこの場をお借りしてはいこの時間しか言えないことを言いたいですあわかりましたはい、はい、聞いてなかったはいすごく久しぶりにうちの奥さんが来てくれてますおおこのコロナ禍の中も僕本当にもう今やから言いますけど落ち込みすぎてもうどうにかなるっていうか本当にあの全ての自信を失ってもアドヒップもやめるみたいなことも言ってた時もなんか僕が好きな海に連れて行ってくれて知った激励してくれてでこうやって30周年を迎えれたのは本当にユミコのおかげです<笑>はいあのすいません生まれ変わってもまだ結婚してください<笑>はいカメラえー、以上をもちまして本日のイベントは終了です。ありがとうございます。ありがとうございました。原田さんの取った行動に対して、うん、あ、でかいと思ったんですよ。えー、で、タナボンも多分その気持ちに応えてアドヒップの名前を潰すわけにはいかんって言って、社長をやるって。でも原田さんにはマシン原田として寄ってほしいから会長っていう地位があって。うんうんうんうん世間一般的にトントン拍子で行って原田さんなんか楽して会長になってあいつ次タナボンに任してって思ってると思うんですよ見てる人はでもそうじゃないまあまあまあね、うん、めっちゃ苦労しはって、うんうん、すっごい悩んで、まあ、トントン拍子な時代なんだあ,あそうですかあのヒップやっててあそこでもなんか俺の中ではあこの人すごいなあ、ねうん、でかいなあって原田さんに対する印象は、うん、最初嫌いだったけど、うん結果めっちゃ好き<笑><笑>ダンバー<笑>ヒロットの思い出でめっちゃ思い出深いのは、はい、うちの前の事務所引っ越してすぐぐらいの時にうちの事務所来て、うんうん、原田さんなんか昔のロックカードの資料を持ってるって聞いたんですけど、うんうんうん、昔の本見てもその写真だけでヒロ君がめちゃくちゃ感動してて。<笑>めっちゃ昔ですよ、ね、なそうなんすかこれ、うんうん、こんな写真あるんすか、うんうん、みたいなもう去年の目つきでうわーって食いるように見ててさ「ありがとうございます」って帰ろうとした時にこれコピー撮ろうかって言って「えー、コピー撮ってくれるんですか!<笑>」めっちゃ感動したっすもんあれね実家に貼ってますもんマジであ,のあの写真でかいやつねポスターみたいなんねいまだに貼ってますよ実家におそれまでめちゃくちゃ悪ガキのイメージやったんだ、うん、めちゃくちゃピュアなええやつやって思って<笑>そっからめちゃくちゃ付き合いやすいああ感動しましたね見ただけでもやっぱ感動、うん、ロッカーズ好きやったんでね、うん、ああよかったと思ったけど、うん、コピーしてもらったらやっぱ帰って久木とか千鶴とかね、うん、見せれますやん、うん、やったーこれ家に貼れる<笑>あ,あの人優しいと思って<笑>独学でやってきたって聞いたけど先輩がおるわけ、はいはい、習ったこともあるの習ったんはぶっちゃけ、うんダンさんだけですねあそうなんやはい僕頭下げてお,お願いしたのはダンさんだけです結構年いってからやろそうです30です僕30になったらダンさんにソウルダンスをなろうって決めてたんですよ二十、うん、歳ぐらいの時に、うん、南のディスコに行ったんですよ、うん、当時の先輩に連れてってもらって、うん、ディスコでこう踊ったら、うん、後ろにねめっちゃさっき感じたんですよ危険察知能力がすごいある子やって、うん、ビクッなってパッて見たら、うん、入り口のとこにサングラスしてひげ生えて、うん
スーツ着て髪の毛びっしりと決めた北斗の剣に出てきたね羅生派みたいなおっちゃんがね立ってたんですよ、うん、その時も正直思いますけど、うん、ヤクザやって思ったんですよ、うん、ただならぬ雰囲気のオーラや、うん、と思ったらその人がスーッて風呂入ってきて、うん、でやりだしたんですよ、うん、めっちゃかっこよくて、うん、ソウルダンスなんか知らんから、うん、だけどジゴロっていう踊りをねやってくれはって。めめちゃめちゃゃかっこよくて、うん、で,かっこいいでも誰か分かれへんさすがナンバーヤクザでもこれぐらい踊れんねや<笑>なるほどでもこれめっちゃかっこええぞと思ってなるほどこれはでもかっこいいけど今の俺にはでけへんな、うん、でいつかあんな踊りしたいな、うん、と思ってで帰りの道中に先輩に、うん、あのおっちゃんめっちゃかっこいいですねって言うたら、うん、頭パチンはたかれて、うん、お前潜りかあれが TD ダンサーやーなるほどダンス界で知らんとおらんや<笑>ダンスダンスダンスでジャッジとかしてはって、うん、で知ってたけどまさか大阪でいてるなんて思わへんし、うんうんうん、いつかソウルダンスを教えてほしいって思ったけど、うん、僕まだ二十歳ぐらいやったから、うん、今行ったところで、うん、多分あの渋さは出されへんやろなって、うん、なんか30まで真剣にポップとかロックとかやって、うん、オールドスクール言われる踊り、うん、ガンガン行って、うん、でジャムのヒロですって言われた時に「うん、お知ってるよ」って。うん言われる存在になってからダンさんとこソウルならに行こういや熱いなお前の<笑>全部に関してめちゃくちゃ熱いな<笑> 25ぐらいでソウルファクトリーだったじゃないですか、はいはいはい、履歴書を書くときに最終学歴ソウルファクトリーって書くんですよ<笑>もうアホやろアホなんですよでもあそこでめっちゃ学んで<笑>まあダンスのことはいっぱい学んだわな音楽とダンスを学ばしてくれた場所で行けば、うん、アリウープの哲さんとかいたし、うん、もちろんジャムのメンバーもいて、うん、ユキリュウジさんもいたし、うんうん、そこでダンさんいてでもちろんチェリーさんもいて哲、うんうん、さんがチェリーさん紹介してくれて、うんうん、でチェリーさんがダンさん紹介してくれてで結構早い段階でダンさん紹介されて仲良くなってもうたんですよ「ツリーコーヒーロー」とか言ってえー、そうなんめちゃくちゃ仲ええやんそれ1年間ぐらいねほぼ毎日おった時期があってダンさんと釣り行ったん行ったっすねもうそんな緊張して俺ようつらんでいや僕も緊張しましたけど<笑>釣りなんかや正直やったことなかったから、うん、僕セッターで行ったらダンさんに怒られましたもん、うん、お前なめてんのかみたいな<笑><笑>ダンさんがこう踊ってても教えてほしいけどまだやなるほど見て見てそれは言えへんねん晴れて30の時に「ダンさん」って「ジゴロ教えてください」おあの時見てあのジゴロを教えてくださいその時に、うん、すっごい俺チェリーさんに褒められて、うん人生でチェリーさんに褒められたのその時が最初で最後お,<笑>お前がダンサーに教えてくれって言ったこと俺ほんまに嬉しいってんなんかええことしたなんそんな感じでなかったけどなんか結果ええことだったなと思って嬉しかったですねでそこでやっぱダンサーのソウル今だからどっちかってロックよりもソウル踊る方が多いんですけどだからもう常にソウル踊る時は頭の中にダンサーがいてますね僕の中で世界で一番かっこいいダンサーはティティバリですなるほど<笑>ソウルファクトリーが最終学歴でいろんな人とか知り合えてジャムの通ってた学校やったんですよねあそこでやっぱジェリーさんもね今はなきジェリーさんジェリーさんもめちゃくちゃ仲良かったいやよかったっていうかめっちゃ怒られましたけどねむちゃむちゃ怒られましたよジェリーさんには僕ゆきりゅうじジャムの友やの次に僕3番目に怒られてますわなるほどなもうゆきさんはもうダントツなんで、うんうん、あの人すごいんで<笑>そこに行ったおかげでやっぱ今の僕があるチェリー君の怒り方は完全に愛に満ちてるもん,、うんうんうん、あそこになんかいろんな先生がやっぱいましたね、うんうん、チェリーさんなんか生活指導の先生でしたね、うんうん、ちゃんとしろよって校長先生でダンさんがいて、うんうん、DJ の方々もやっぱ音楽の先生でいろんな音楽を教えてくれるしでピーコさんとかレイさんとかもいたし、うんうん、ステップいろんなので、うんうん、トシエさんうんトシエさんもうまかったよねいやもうダンさんが男でナンバーワンなら女性ならとしえさんと僕は思ってかっこよかったですよねウルトラグルービーいやーほんまにほんまにかっこいいんですあの人でそういうやっぱ偉大な先生方がいっぱいいてヒロにとってダンスとはうーんダンスとは僕の人生を豊かにしてくれた遊びですでも一生懸命遊びましたからそれが伝わるからやっぱりみんなね魅力的と思うのよ遊びやけどやっぱ打ち込めた
本気で遊ばんとやっぱ面白くないじゃないですか、うん、何でもそうやで、ね、何でも本気でやらないでもこれからもずっとダンスは続けていやもちろんです別にやめる時期なんか考えてもないよいやもう体が動く限り音楽がなんか認識できてこうやって体が動くうちは、うんうん、そのうち多分耳も遠くなってきて、うん、音楽が理解できない聞こえない日が来るかもしれんけど、うん、その日までは踊っときたいなって思いますそういうもんです僕にとってダンスはこんな時代だからなんか悩む人もいっぱいいて今コロナ大丈夫になりましたけど人に会えないそんな中で SNS 見たらちょっと嫌なことも抱えてたりとかありますよねそこで悩んで誰にも相談できず会えずうつむいちゃって人生の終わりを早める人もいるかもしれないけどそうじゃないよねほんまにあんなうつむいとってな下向いとってもなちょっと1メートル先に地面があるぐらい上見よそれは見ましょうね、うん、そしたらもう曇っててもいつか晴れる空は青いんですよ、うん、青はすすめの青ですから胸、うん、張ってすすめがえおみにあるく暴走動係のこんな僕だってなんとかなったんだからみんななんとかなります<笑>、まあ、生きてりゃなんとかなるそうです生きてりゃなんとかなるんですよ、うん、ああもうヒロもなんかパッパラバーやけどなんかそんな言うとったなってもうちょっと生きてみようかなって<笑>うん、で持ってくださいでジャムの100周年をね、うん、一緒に人生全うしてみんなで天国で見ましょう、うんうん、なるほどいい<笑>原田さんも見てくださいで天国でいやもちろんもちろん<笑><笑>酒持っていくよ<笑>行ってきてください100周年おめでとう<笑>って言って<笑>してくださいお願いします、はいはい、今日はね長い間、はい、ありがとうこちらこそありがとうございましたこのお酒飲みながらやったのも初めてやし、うんはい、やっぱり飲んだら飲んだでまた違うテンションになって楽しかったね、うん、いいですね、うん、これからあのちょくちょくやりたいと思いますはい<笑>人選んでやってください<笑>そうやねも,も,もちろんもちろんゆきりゅうじとかはありやと思います<笑>いやいや逆に怖いかもしれない<笑><笑>こんな深い話したことないしひろ、はいはい、くんの考えてることがすごい理解できて、うん、ああよかった人をすごく大事にしてはいそこがね、めちゃくちゃ伝わってきた、うん、そこまでやっぱりそう思ってるんやってで、ジャムの100周年したいっていう夢っていうのは素晴らしい,、うん、い俺もすごい共感できたし、はい、息子さんがそうやって踊ってて、はいね、ジャムに入りたい、うん、マシーンの部屋に息子さんを呼べる日が来るのを俺は楽しみにしていやそれで実はね言うてたんですよ、うん、えそうなんいつかお前が原田さんのあの部屋に来れるような、うんうんダンサーになってくれたら、そうちゃん嬉しいなー言うて今日出てきたんで。なるほどなー、はい、なんか俺も話聞いて、もうそうなってたら<笑>、うん、すっごい幸せやな。はい、はい、はい、今日はありがとう。はい、ありがとうございました。どうも、マシンハルダの部屋へようこそ。今回のゲストはこの方、のりちゃんです。イエーイ、のりでーす。お,お願いします。原田さん、お久しぶりです。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします来週も見てください見てみてはい